ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆ ನೋಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ದಿಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ದಿಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಲಲಿತ್ ರಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಐ ಎನ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಲಲಿತ್ ರಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ರಾಯ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇದು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನ ಇದನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ದಿನಾಂಕವಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರಮೋಚ್ಛ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರವ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಈಸ್ವಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಂದು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಹುತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮರಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲಿಯರ ಹಾವಳಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಬಲಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದು ಸ್ಮಾರಕ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಮುನ್ ಎರಡು ಟನ್ ತೂಕದ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಮೋಚ್ಛ ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಏನನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಪರಮೋಚ್ಛ ತ್ಯಾಗ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪದ ತಳಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ನೀತಿಯ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬಳಸದ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು ಇವನ್ನು ಉಡಾಣ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನ್ವಯ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ಐದುನೂರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಜೂನ್ ಐದರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಉಡಾನ್ ಎಂದರೆ ಉಡೇ ದೇಶ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ ಈ ದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ ಕ್ಲೇಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಕ್ ಕ್ಲೇಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕದ್ದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿವೇಚನಾ ವೇಗ ಎಂದರೇನು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತಾಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಗಗನ ನೌಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಅದು ಚಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗುರುತಾಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ವೇಗವನ್ನು ವಿವೇಚನಾ ವೇಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ವಿವೇಚನಾ ವೇಗವೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಗುರುತಾಕ್ರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ವೇಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವಿವೇಚನಾ ವೇಗ ಎಂದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುತಾಕ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ವೇಗವನ್ನ ವಿವೇಚನಾ ವೇಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಖಗೋಳದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಗುರುತಾಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಚನಾ ವೇಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ವಿವೇಚನಾ ವೇಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯಗಳೇ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ